என்றும் உங்கள் பிரிய மாணவர்களின் நினைவில் நிற்கும் நினைவு பரிசுகள் த்ரீ டி செல்பி டாட் காம் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்குங்கள் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடாளுமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு எம்பிகள் இருக்கிற இடத்துல அறுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேலே இந்த சிஏக்கு எதிராக குடியுரிமை சட்ட சட்டத்திற்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கக்கூடிய சூழலை பார்க்குறோம் அப்போ அங்கே போய் யார் தூண்டி விட்டா ஸ்டாலின் தூண்டி விட்டாருன்னு சொல்லுவீங்களா காங்கிரஸ் கட்சி தூண்டி விட்டதுன்னு சொல்லுவீங்களா கம்யூனிஸ்ட் தூண்டி விட்டாங்கன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை கேரளாவில் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுறதுக்கு ஸ்டாலின் தான் காரணம்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னால் டிமான்டிசேஷன் கொண்டு வரும் பொழுது கூட அவங்க சொன்னது நாங்கள் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க இந்தியா எனது தாய் நாடுன்னு சொல்லி வளர்ந்தவன் நான் திடீர்னு ஒரு நாள் நீ காலையில் வந்து நீ இந்தியன் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறது எப்படி என்னால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நேற்றைக்கு டெல்லி நாளைக்கு சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை அப்படின்னு சொல்லுவது எந்த அளவிற்கு அவர்கள் வெளியில் வந்திருக்கிறாங்கன்றதை காட்டுது அப்போ கலவரத்திற்கு நாங்கள் தயாராகிவிட்டோம் என்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வந்திருக்காங்க மாநிலத்தின் முதல்வர் சிஏஏ குறித்து தனக்கு என்ன புரிதலும் இல்லாமல் வாக்களித்ததாக சொல்வது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாநிலங்களுக்கான முதல்வர்கள் இந்த சட்டத்தை நாங்கள் அமுல்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க அண்டை மாநிலமான கர்நாடகத்தில் கூட அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க கட்சியை சேர்ந்தவர் கூட நாங்கள் இதை அமல்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு ஆதரவாக மக்களவையில் வாக்களித்த கட்சிகள் கூட இதிலிருந்து பின்வாங்கக்கூடிய சூழலில் தமிழகம் எப்பொழுதுமே சாதி மதம் கடந்து மதமாச்சரியங்கள் இல்லாமல் ஒற்றுமையோடு அமைதி பூங்காவாக வாழ்ந்து கொண்டு இருந்த தமிழகம் கூட இன்றைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசுக்கின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது வேதனையாக இருக்குது மாநிலத்தின் முதல்வர் சட்டமன்றத்தில் ரொம்ப கடுமையாகவும் கோபமாகவும் சொல்கிறார் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாரு யாரும் பாதிக்கப்படலை இங்கே என்ன பாதிக்கப்படலை ஆனால் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க என்பது தான் உண்மை அதுதான் கடந்த கால வரலாறு நமக்கு சொல்லுது இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னால் டிமான்டிசேஷன் கொண்டு வரும் பொழுது கூட அவங்க சொன்னது நாங்கள் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக நாங்கள் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் ஏன் சாமானியர்கள்லாம் கோவப்படுறீங்க நீங்கள் ஏன் வருத்தப்படுறீங்க எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் போராட்டத்தை முன்வைக்கும் பொழுது மக்கள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது எங்களை போன்றவர்கள் பொது வெளியில் கருத்து சொல்லும்போது கருப்பு பணம் வச்சுருக்க வேண்டாம் பயப்படணும் நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்கன்னு எங்களை பார்த்து கேலி செய்தார்கள் ஆனால் நாங்களாக கருப்பு பணம் வச்சுருந்தோம் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வரிசையில் நின்றது யார் சாமானியர்கள் வரிசையில் நின்று செத்து போனது யார் சாமானியர்கள் யார் அந்த கட்சிக்கு வாக்களித்தார்களோ அவர்களே பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய அதே ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த சட்டத்திலையும் இருக்குது இந்த சட்டமும் அதையே தான் கொண்டு வர நினைக்குது இப்போ யாரும் பாதிப்பு இல்லை பாதிப்பு இல்லைன்றாங்க ஆனால் ஏப்ரல் மாதம் இந்த என்ஆர்சி கணக்கெடுப்பை வென்பிஆர் கணக்கெடுப்பை தொடங்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் மீண்டும் எல்லா விதமான பாதிப்பும் வரும் அன்றைக்கு குய முறையும் கத்தி பிரயோஜனம் இல்லை இதே பத்திரிகையாளர் சேப்பாக்கம் இந்த பத்திரிகையாளர் அரங்கிலிருந்து நீட்டு வருவதற்கு முன்னால் குரல் கொடுத்தவர்கள் நாங்கள் அதற்கு பின்னால் ஜல்லிக்கட்டு தடை வருவதற்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லாமே முன்னாடி சொல்கிற வானிலை எச்சரிக்கை போல் நாங்கள் முன்ன முன்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் எங்கள் வேலை சமூகத்தில் எங்களுடைய பங்களிப்பு அதுவாக தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் இதை பார்க்குறது கூட நினைப்பாங்க சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா அரசியல் செய்யக்கூடியவர்கள் அரசியலை மட்டுமே பிழைப்பாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமீருக்கு வேலை இல்லை சண்முகத்துக்கு வேலை இல்லை வெற்றிமாறனுக்கு வேலை இல்லை அதனால் இங்கே வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கு படப்பிடிப்பை ரத்து செய்து வந்திருக்கேன் அவர் இன்றைக்கு வெளிநாடு படப்பிடிப்புக்கு போகிறதுக்கு ரத்து செஞ்சு வச்சுருக்காரு இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இவங்க ஏதாவது கொடுப்பாங்கன்றதுக்காக இல்லை இந்த நாடு அமைதியாக இருக்கணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் அண்ணன் தம்பியெல்லாம் வாழ்ந்துருக்கோம் அண்ணன் தம்பியாக பழகியிருக்கோம் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சிலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்து நான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது எல்லாமே பள்ளிக்கூடங்கள்லேருந்து எல்லாமே நான் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடி தேசிய கீதம் பாடி இந்தியா எனது தாய் நாடுன்னு சொல்லி வளர்ந்தவன் நான் திடீர்னு ஒரு நாள் நீ காலையில் வந்து நீ இந்தியன் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறது எப்படி என்னால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படி ஒரு சட்டம் இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது கேட்டால் ஊடுருவல்காரர்களை நாங்கள் பிடிக்கிறதுக்காகன்னு ஊடுருவல்காரர்களை பிடிக்கிறது ரொம்ப எளிமையானது உங்கள்கிட்ட ஆதார் அட்டை இல்லை உங்கள்கிட்ட பாஸ்போர்ட் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஓட்டர் ஐடி இல்லை இன்னும் பல்வேறு சான்றுகள் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஊடுருவலை எளிதாக பிடிக்கிறோம் சொல்லி தான் முடிச்சு போகும் யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான்லேருந்து வரக்கூடிய பங்களாதேஷ்லேருந்து வரக்கூடிய தீவிரவாதிகளை ஆதரிக்கிற கூட்டம் இல்லை இந்த நாடு எங்களுக்கு சொந்தமானது நமக்கு சொந்தமானதுன்ற எண்ணத்தில் தான் இருக்கும்
அது அந்த பாசிச சக்தியோடைய சிந்தனை அதுதான் ஒவ்வொரு முறையுமே முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லிடுவாங்க இது அவங்கனால நடக்கும்னு சொல்லிட்டு இவங்க செய்வாங்க அதுதான் இப்போ டெல்லியில் நடந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் நாளைக்கு வண்ணாரப்பேட்டையில் எதுவும் நடந்து விடக்கூடாது வண்ணாரப்பேட்டை மட்டும் கிடையாது தமிழகத்தில் அது மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சூழலை புரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்காங்க நல்லா தெரியும் ஆனால் சில சக்திகளுடைய தூண்டுதலுக்கு ஆசைப்பட்டு யாரும் போகக்கூடாது இந்த தேசம் அமைதியாக இருக்கணும்னு தான் நான் விரும்புகிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் அண்ணன் தம்பிகளாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அதிலும் குறிப்பாக மாநிலத்தின் முதல்வர் சிஏஏ குறித்து தனக்கு என்ன புரிதலும் இல்லாமல் வாக்களித்ததாக சொல்வது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்துகிட்ருக்கோம் ஒரு மனிதன் பிறந்து இறப்பதற்கு முன்னால் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சிக்கல்களை பல்வேறு இடர்களை பல்வேறு இன்னல்களை இழப்புகளை சந்தித்து வாழ வேண்டியது எல்லோருக்கும் அவசியமான சூழலாக இருக்குது எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் எனக்கு அதுதான் உங்களுக்கு அது தான் ஆனால் நாம் அந்த அது விதியின் வசத்தாக கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு வேறு இயற்கையின் சீட்டம் சொல்லலாம் ஆனால் நாம் தேர்ந்தெடுத்த அரசே நமக்கு எப்படி ஒரு இன்னலை தர முடியும் அது ரொம்ப வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் நாம் வாக்களித்து நமக்கா நம்மால் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களே சொந்த நாட்டு மக்களையே வேதனைப்படுத்துவது என்பது இது வந்து இதுதான் சர்வாதிகாரம்னு சொல்கிறது இதைவிட இங்கே பலமாக இனிமேல் உலகம் ஒட்டுமொத்தமாக என் கால்களுக்கு கீழேன்னு சொன்ன ஹிட்லருடைய ஆட்சி ஹிட்லர் எப்படி வீழ்ந்தார்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் பல்வேறு உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் அதைத்தான் நம்ம இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிறோம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கும் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கும் அதிலும் குறிப்பாக மாநில முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு நீங்கள் குறைந்தபட்சம் இந்த என்ஆர்சி என்பிஆரை அல்லது என்பிஆர் கணக்கெடுப்பை நாங்கள் நடத்த மாட்டோம்னு சொன்னாலே தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக மாறும் இந்த போராட்டங்கள்லாம் நின்று விடும்ன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை அவர் அதை கூட சொல்ல மறுக்கிறார் ஒருவேளை அதை சொன்னால் ஆட்சி கவிழ்ந்து விடும்னு எதில் இருக்கவங்க மிரட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் இதைத்தான் நம்ம வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இது நிச்சயமாக ஏற்புடையது கிடையாது நாம் தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கோம் நாம் வாக்களித்து வைத்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட மூன்று கோடி பேருக்கு மேலே வாக்களித்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க ஆனால் வாக்குகளையே பெறாத அந்த தேர்தல் அரசியலில் இல்லாமல் தோற்று போன ஒருத்தர் இது போல் எச்சரிக்கை விடுவது என்பது இது ஜனநாயகத்துக்கான கேள்விக்குறியாக வந்து நிற்கிது அது சர்வாதிகாரத்தின் உச்சமாக வந்து நிற்கிது அதிலும் கடைசியாக நேற்று டெல்லி இன்று சென்னை வண்ணாரப்பேட்டைன்னு சொல்லுவதை ஏற்கவே முடியாது அதனால் இதுபோல் தீய சக்திகளை உடனடியாக அவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சி கொண்டு வரக்கூடாது நாளைக்கு எந்த விதமான கலவரங்களும் எந்த விதமான மதமாற்றங்களும் இல்லாமல் அண்ணன் தம்பியாக இங்கே வாழணும் இதுதான் நம்ம வந்து காவல்துறையிட்ட வைக்கிற கோரிக்கை தமிழக அரசுகிட்ட வைக்கிற கோரிக்கையாக இருக்குது அதனால் ஊடகங்கள் நீங்களும் இதை முன்னெடுத்துகிட்டு போய் சொல்லணும் இங்கே எந்த நிகழ்வும் ஒரு உயிருக்கு கூட பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது எந்த அசம்பாவிதமும் நாங்கள் நடக்கக்கூடாது நேற்றைக்கு நடந்த இந்த கூட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அதில் பேசக்கூடிய சிலர் புதிதாக அந்த கட்சியில் சேர்ந்த ஒரு நடிகர் பேசுவது என்பது அவர் நீண்ட நடிகர் காலம் திராவிட கட்சியிலிருந்து வந்தவர் எப்படி இப்படி வார்த்தைகளை எல்லாம் உதுக்கிறாருன்னு தெரில பிறந்ததிலிருந்து பாசிச கருத்துக்களை கொண்டவர் கூட அப்படி ஒரு வார்த்தைகளை உதிர்க்க முடியாது கேவலம் அரசியல் பிழைப்புக்காக பணத்துக்காக பதவிக்காக இப்படியெல்லாம் அண்ணன் தம்பியாக பழகிட்டு எப்படி சண்டை போட மனசு வருதுன்னு தெரில இங்கே நாங்கள் யாருமே எனக்கு வெற்றிமாறனை பல வருடங்களாக தெரியும் சண்முகத்தை தெரியும் வெற்றிமாறன் பேர் தெரியும் சண்முகம்னு பேர் தெரியும் திருமுருகன் காந்தி பேர் தெரியும் நான் முஸ்லீம்னு அவங்களுக்குலாம் தெரியும் எனக்கு அவருடைய பேர் தெரியுமே தவர்கள் என்ன சாதியை சேர்ந்தவங்க கூட தெ கேட்டுக்கிறது இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியாமல் இப்படி தான் பழகிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த உறவுகளுக்கு நடுவில் உங்களுடைய அரசியலை செய்யாது இது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது நம்ம ஒன்றே ஒன்று கேட்குற மாநில முதல்வர்கிட்ட உங்களுடைய பகுதியில் இருக்கிறவங்க தான் சென்னை மாநிலத்தின் தலைநகரத்தில் தான் இந்த வண்ணாரப்பேட்டையில் வந்து தொடர்ச்சியாக பதினஞ்சு நாளாக போராட்டம் நடக்கு ஏற்கனவே ஒரு தடியடி நடத்தப்பட்டது நீங்கள் ஏன் ஒரு முதல்வரோ துணை முதல்வரோ அங்கே போய் நின்று அவர்களுக்காக ஏன் அவருடைய பிரச்சனையை கேட்கக்கூடாது இந்த கேள்விக்கு யார்கிட்டையுமே பதில் இல்லை ஒரு ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் வந்ததுன்னு சொன்னால் இதே இது வண்ணாரப்பேட்டையில் நாளைக்கு ஒரு இடைத்தேர்தல் வரும்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதல்வர் துணை முதல்வர் பதினைந்து மந்திரிகள் முப்பது எம்எல்ஏக்கள் அங்கே போய் நீங்கள் முகாமிடுறீங்க இல்லையா குறைந்தபட்சம் என்ன உங்கள் பிரச்சனைன்னு உங்களுடைய விளக்கத்தை நேரில் போய் சொல்லலாம் இல்லையா மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பயப்படுற இடம் அது தானே நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் நான் வாக்களித்தவன் அதிகாரமற்றவன் என்கிட்ட இருக்கிற என்ன என்கிட்ட என்ன நான் ஆயுதம் வச்சுருக்கேன் ஒரே ஆயுதம் என்கிட்ட அறவழி போராட்டம் தான் நான் வேறு என்ன
அதை விடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப இது யாரோ எதிர்கட்சிகள் தூண்டி விட்றாங்க எதிர்கட்சிகள் தூண்டி விட்றாங்கன்னு சொல்கிறது எல்லாமே அது வந்து ஒரு 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 வீணான ஒரு அரசியலாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் இன்றைக்கு கூட ஐரோப்பிய யூனியன் நாடாளுமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு எம்பிக்கள் இருக்கிற இடத்துல அறுநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே இந்த சிஏக்கு எதிராக குடியுரிமை சட்ட சட்டத்திற்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கக்கூடிய சூழலை பார்க்குறோம் அப்போ அங்கே போய் யார் தூண்டி விட்டா ஸ்டாலின் தூண்டி விட்டாருன்னு சொல்லுவீங்களா காங்கிரஸ் கட்சி தூண்டி விட்டதுன்னு சொல்லுவீங்களா கம்யூனிஸ்ட் தூண்டி விட்டாங்கன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை கேரளாவில் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுறதுக்கு ஸ்டாலின் தான் காரணம்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளை சொல்லுவது என்பது சரியானது கிடையாது இதையே நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது உண்மையில் மக்களுடைய பிரச்சனை என்னென்னு பார்க்கணும் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடாளுமன்றம் தெளிவான வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிற அந்த வார்த்தை என்னென்னா இந்த பிரச்சனையை அவர்கள் காது கொடுத்து கேட்டு ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க அதை சரி செய்யாமல் அதை கலவரமாக்க முயற்சிப்பது வேதனை அளிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் நாமளும் சொல்கிறோம் இந்த பிரச்சனையை காது கொடுத்து கேளுங்க உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்கள் வண்ணாரப்பேட்டையில் இருக்கிறவங்க வேறு எங்கேருந்தும் வரல உங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் குறைந்தபட்சம் நேரடியாக யாராவது போய் உட்காந்து பேசினா அந்த போராட்டம் ஏன் தொடரப்போகுது அப்போ அந்த போ போராட்டத்தை தொடர வைக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து ஏற்படுது என்ன நிர்பந்தம் அப்போ எதை சொல்லி கலைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு முறையும் மக்களுடைய அறவழி போராட்டம் எல்லாமே வன்முறையில் முடிந்தது தான் வரலாறாக நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா விதமான போராட்டங்களும் அது மாஞ்சோழில் இருக்கக்கூடிய தேயிலை தோட்டத்தில் ஊதிய உயர்வு கேட்டு போராடினாலும் அதுதான் நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டம்னாலும் அது தான் நடக்கும் கடைசியாக கலவரம் சமூக விரோதிகள் உள்ளே புதுஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே புதுஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு காவல்துறையே அதில் வந்து தடியடி நடத்துவாங்க தீ வைப்பாங்க ஆட்டோ எரிப்பாங்க பைக் எரிப்பாங்க துப்பாக்கி தூ தூத்துக்குடியிலே நடந்தது அது தான் அதுபோல் ஒரு நிகழ்வுகளை வண்ணாரப்பேட்டையில் நடத்தி விடாதீர்கள் என் அன்பான வேண்டுகோள் மக்களும் அதை புரிந்தவர்களாக இருக்கணும் இங்கே யார் வேணாலும் அரசியல் செய்ய வருவாங்க மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க பதவிக்காக என்ன பேச்சுனாலும் பேசுவாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்காமல் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு இடது பக்கத்தில் வலது பக்கத்தில் எதுக்கு இருக்கவங்க மேலே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் அண்ணன் தம்பியாக வாழ்ந்திருப்பீங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த இந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமானது அப்படின்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன்